हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जैसा कि आप लोग पता है आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये होगी एम फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर पर सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर वन हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हमने आपका यूनिट नंबर फोर तक कंप्लीट करवा दिया है तो अगर आपने नहीं देखा है चैनल तो विजिट करके चैनल पर देख लीजिए यूनिट नंबर फाइव हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने आपका लगभग तीन वीडियोज कंप्लीट करवा दिया है और आज का हमारा यूनिट नंबर फाइव पे वैर ये डे नंबर फोर है तीन वीडियोस में हमने आपका दो दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हैं जिसमें हमने सिक्स क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट करवा दिया है तो आज हम बात करने वाले हैं सेवंथ एंड एट नंबर क्वेश्चन के बारे में और उसको समझने वाले हैं कि उस क्वेश्चन के माध्यम से यूनिट नंबर फाइव में क्या चीजें बताई गई है क्योंकि यूनिट नंबर फाइव आपको बताया सोरोकिन के बारे में है और पांच विद्वानों के बारे में हमको पढ़ना था पेपर वन में पांच यूनिट में तो चार यूनिट ऑलरेडी हो चुकी है पांचवा यूनिट सोरोकिन के बारे में है तो आओ देखते हैं पांचवें सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जो कि सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या है तो सोरोकिन ने सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता की व्याख्या किया है सोरोकिन के जो सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत है उस सिद्धांत की व्याख्या करो कि सोरोकिन ने सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किस आधारों पर बात किया है तो निम्नलिखित आधारों पर सोरोकिन ने सामाजिक सांस्कृतिक आधारों की व्याख्या किया हुआ है जैसे कि पहला इन्होंने कहा है कि सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तनशील सांस्कृतिक व्यवस्था के उतार चढ़ाव में व्यक्त होता है उतार चढ़ाव की धारणा सोरोकिन के सिद्धांत के प्रथम आधार है जो उतार चढ़ाव दो सांस्कृतिक व्यवस्थाओं चेतनात्मक संस्कृति और भावात्मक संस्कृति के बीच में होता है कभी जो स्थितियां होती हैं वो चेतनात्मक संस्कृति पर पहुंच जाती हैं कभी जो संस्कृति होती है वो भावात्मक संस्कृति पर रहती हैं तो इनमें जो उतार चढ़ाव होता है इसी के आधार पर सांस्कृतिक गतिशीलता चेंज होती रहती है और दूसरे शब्दों में जब समाज चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था से भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था में या भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था से चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलता है तभी सामाजिक परिवर्तन होता है अर्थात तभी जो है विज्ञान दर्शन धर्म कानून नैतिकता आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक कला साहित्य सम, सामाजिक संबंध सब कुछ बदल जाता है और इस प्रकार सुरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का दूसरा आधार जो है चेतनात्मक सांस्कृतिक और भावात्मक सांस्कृतिक के बीच ये जो है एक भेद पता चल जाता है और इसके संबंध में हम प्रश्न नंबर छह पर जो हमने देखा था अभी पिछली वीडियो में उसमें हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं दूसरी चीज है चेतनात्मक संस्कृति तथा भावात्मक संस्कृति जो है सांस्कृतिक व्यवस्था के दो छोर है प्रत्येक सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत अनेक जो है उपव्यवस्थाएं आती हैं ये उपव्यवस्थाएं जो है कुछ विशिष्ट तथ्यों या लक्षणों के द्वारा संचलित होती हैं और इन तत्वों और लक्षणों के संतुलित ढंग से तथा एक प्रकार के तार्किक अर्थपूर्ण तरीके से समन्वित होकर के उसमें बहुत कुछ एकता उत्पन्न हो सकती है अर्थात वो परस्पर संयुक्त तो होकर के संगठित हो जाते हैं और इसी को सांस्कृतिक व्यवस्था कहते हैं परंतु इसका यह अर्थ है कि सांस्कृतिक तत्वों में किसी भी संकलन मात्र को व्यवस्था नहीं कहते हैं बल्कि इस प्रकार के संगठन में एक एकता पाई जाती है हाँ इतना अवश्य है कि सांस्कृतिक तत्वों या लक्षणों के अधिकांश संकलनों में यह संगठन या एकता होती है सांस्कृतिक तत्वों में पाई जाने वाली यह एकता या संगठन या व्यवस्था ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार के संगठन या एकता एक इंजन में एक संगीत के विभिन्न भागों में पाई जाती है इस प्रकार की अनेक व्यवस्थाओं में एक साथ समन्वित हो जाने पर उच्चतर व्यवस्था का जन्म होता है और यह व्यवस्था चेतनात्मक और भावात्मक दोनों हो सकती है यह सांस्कृतिक व्यवस्था सोरोकिन के सिद्धांत का तीसरा आधार है सोरोकिन के अनुसार जब एक सांस्कृतिक व्यवस्था उदाहरण जो है उदाहरणात जो चेतनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी तो उसे अपनी गति के विपरीत दिशा यानी कि भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था की ओर मुड़ना ही पड़ता है अर्थात पहले की व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था का जन्म हो जाता है क्योंकि प्रत्येक व्यवस्था की चाहे वह कितनी भी अच्छी हो या बुरी हो पनपने आगे बढ़ने और विकसित होने की एक सीमा होती है और वही सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का चौथा आधार है सीमाओं का सिद्धांत और इन सीमाओं के सिद्धांत को बीरस्ट्रीट द्वारा प्रस्तुत एक उदाहरण की सहायता से ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है कि यदि आप जो है पियानो की एक कुंजी पर उंगली मारेंगे तो उसमें कुछ ध्वनि उत्पन्न होगी यदि आप जरा जोर से उंगली मारोगे तो अवश्य ही ध्वनि भी और जोर से आएगी परंतु इस प्रकार जोर से उंगली मारने और अधिक जोर से ध्वनि उत्पन्न करने की एक सीमा होगी एक सीमा से ज्यादा जोर से यदि आप उस प्याले पे आभात करोगे तो अधिक जोर की ध्वनि निकलने की अपेक्षा जो है स्वयं प्याना ही टूट जाएगा यही बात सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर भी लागू होती है कि एक सांस्कृतिक व्यवस्था एक सीमा तक पहुंच जाने के बाद फिर आगे नहीं बढ़ सकती है और तब एक विपरीत प्रभाव उत्पन्न हो जाता था टूटे हुए प्यानों की भांति उस व्यवस्था के स्थान पर नई सांस्कृतिक व्यवस्था खुद ही उदय हो जाती है खुद ही जन्म ले लेती है और इस प्रकार सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्
और कोई भी सांस्कृतिक व्यवस्था में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया जो है सदैव ही चलती रहती है जैसे कि एक व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है वैसे ही उसके विपरीत प्रभाव क्रियाशील हो जाते हैं और प्रथम व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था का क्या हो जाता है जन्म हो जाता है और इस उतार चढ़ाव में में अर्थात भावात्मक व्यवस्था का चेतनात्मक व्यवस्था में और चेतनात्मक व्यवस्था का भावात्मक व्यवस्था में परिवर्तन होने के बीच एक ऐसी अवस्था होती है जो कि दोनों सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का एक मिश्रण रूप होता है जिसको स्वरोकिन ने आदर्शात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था कहा हुआ है सोरोकिन के सांस्कृतिक परिवर्तन का पांचवा आधार यह है कि सांस्कृतिक व्यवस्था के दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता तो अवश्य है परंतु जो है होता तो अवश्य है परंतु होता है ये अनियमित रूप से दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सांस्कृतिक व्यवस्था जो है सांस्कृतिक व्यवस्था के उतार चढ़ाव को किन्हीं निश्चित जो है बंधनों में बांधा नहीं जा सकता सांस्कृतिक व्यवस्था के जो उतार चढ़ाव हैं उनको किन्हीं निश्चित बंधनों में नहीं बांधा जा सकता यद्यपि यह सच है कि सांस्कृतिक संस्कृति एक गतिशील व्यवस्था है फिर भी हम ये आशा नहीं कर सकते हैं कि एक सांस्कृतिक व्यवस्था किसी एक निश्चित दिशा की ओर अस्थाई रूप से गतिशील रहेगी सोरोकिन ने इस चीज के बारे में प्रस्तुत किया है सांस्कृतिक को एक अनियमित और अनिश्चित गतिशीलता के रूप में और सामाजिक परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया को सदरलैंड और उडवार्ड ने रेतीली जमीन पर इधर उधर घूमते हुए मुर्गी के बच्चों के साथ तुलना करके समझाया है मुर्गी का बच्चा चलता फिरता तो अवश्य नजर आएगा पर कभी इधर तो कभी उधर कभी चक्रीय रूप में तो कभी त्रिभुजाकार रूप में कहने का अर्थ यह है कि मुर्गी के बच्चे की गति कोई भी निश्चित दिशा में या रूप में नहीं होगी वह अनिश्चित रूप में अपनी दिशा को परिवर्तित करता रहेगा वह जैसा कि कहावत प्रसिद्ध है कि लड़कियों या स्त्रियों की भाज समय समय पर अपने विचार बदलते रहेगा संस्कृति में भी इसी प्रकार के भावात्मक तथा चेतनात्मक संस्कृतियों के बीच अनियमित और अनिश्चित रूप में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया देखने को मिलती है तो इस तरीके से संस्कृतियां चलती रहती हैं फिफ्थ नंबर अगर देखें तो अब प्रश्न ये उठता है कि चेतनात्मक व्यवस्था से भावात्मक अवस्था में या भावात्मक अवस्था से चेतनात्मक अवस्था में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को लाने वाली कौन सी पावर है कौन सी शक्ति है कौन सी शक्ति है जो ये चेंज करने लगती है कि कोई चीज भावात्मक संस्कृति में रहेगा कि कोई चीज चेतनात्मक संस्कृति में रहेगा इस चीज को चेंज करने का श्रेय किसको दिया जाएगा तो सोरोकिन ने इस प्रश्न का उत्तर स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत के रूप में दिया है कि ये स्वाभाविक ही हो जाता है और यही इनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का छठा या अंतिम आधार है कि स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत ये कहता है कि परिवर्तन होने के कारण यह परिवर्तन लाने वाली शक्ति या संस्कृति की अपनी प्रकृति में ही अंतर्निहित है परिवर्तन लाने वाली जो है शक्ति कोई बाहरी शक्ति नहीं है बल्कि संस्कृति के प्रक्रिया जो प्रक्रिया है उसी में क्रियाशील आंतरिक शक्ति या शक्तियां हैं संक्षेप में सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि संस्कृति के अंदर ही क्रियाशील कुछ शक्तियों का परिणाम है सांस्कृतिक परिवर्तन के एक कृत्रिम प्रक्रिया या किसी बाह्य शक्ति द्वारा प्रेरित होती है और ऐसा सोचना गलत है मतलब कि बाह्य शक्ति द्वारा प्रेरित होती है चेतनात्मक अवस्था से भावात्मक अवस्था और भावात्मक अवस्था से चेतनात्मक अवस्था को परिवर्तन को एक स्वाभाविक और आंतरिक प्रक्रिया है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा होना ही स्वाभाविक है उदाहरण के लिए गुलाब का एक बीज बीज जो है केवल गुलाब के ही पौधे में न कि किसी अन्य पौधे में होगा इसीलिए विकसित होता है क्योंकि यही स्वाभाविक है और यह एक जो है बीज के स्वभाव के अंतर्गत ही होता है तो इस तरीके की चीजें सामने आती हैं तो सोरोकिन के बारे में हमको यह चीज समझना था अगला चीज अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड रहता है कि सोरोकिन ने के सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का अवलोकनात्मक अध्ययन कीजिए या मूल्यात्मक अध्ययन कीजिए कि इसका मूल्यांकन कीजिए आलोचनात्मक तरीके से तो सोरोकिन ने जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुआ है उस सिद्धांत की जिस प्रकार से एक और पर्याप्त प्रशंसा हुई है जैसे कि जो उनके उन्होंने सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का दिया है तो बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने उसकी जो है प्रशंसा किया हुआ है तो दूसरी ओर इसकी कटु समलोचना भी की गई है यदि सोरोकिन का किन का यह सिद्धांत उनकी व्यापक ऐतिहासिक अभिरुचियों और तथ्यगत विश्लेषण और निरूपण करने की असीम बौद्धिक शक्ति की अभिव्यक्ति है तो फिर भी कुछ विद्वानों ने जो है उनके सिद्धांत की जिस प्रकार दुर्बलता का उल्लेख किया है उसे जान लेना उचित होगा उन विद्वानों द्वारा प्रस्तुत समालोचना बहुत ज्यादा संक्षेप में हम समझने की कोशिश करते हैं जिसकी पहली बार इनकी आलोचना किस लिए किया गया तो अपने सांस्कृतिक परिवर्तन जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए सोरोकिन ने अनेक ऐतिहासिक तथ्यों को उनके ऐतिहासिक प्रसंग में इस प्रकार पृथक रखा है कि उन्हें पर्याप्त कृत्रिमता आ गई है इस कार्ड सोरोकिन की सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पाश्चात्य सभ्यता की समालोचना की अपेक्षा पाश्चात्य सभ्यता की एक अभिव्यक्ति या पैरेटो की भाषा में एक भ्रांत तर्क कहा जा सकता है 
दूसरा चीज है सोरोकिन के दृष्टिकोण में सर्वप्रमुख दुर्बलता यह है कि यह जो सोरोकिन है ये उन वस्तुओं के प्रति नापसंदी या घृणा की भावना का पोषण करते हैं जो कि आधुनिक मनुष्य या विज्ञान ने बनाई है क्योंकि तो वे सब मुख्यतः चेतनात्मक संस्कृति के अंतर्गत आती है और दुर्भाग्य से, से जो अच्छे की उपेक्षा क्या बुरा है यानी कि दुर्भाग्य से जो अच्छा हुआ है क्या उसकी उपेक्षा करना बुरी बात नहीं है इसे सोरोकिन ज्यादा निश्चितता से जानते हैं और उतनी ही निश्चितता से उसे व्यक्त भी करते हैं उनके लिए प्रत्येक चेतनात्मक वस्तु जो है निश्चित रूप से बुरी है क्योंकि समकालीन समाज में चेतनात्मक संस्कृति की पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है और इसी प्रकार लोग आज आवश्यकता से ज्यादा सुखवादी उपयोगीवादी और स्वार्थी हैं और इस प्रकार का उग्र निष्कर्ष जो है शायद उचित नहीं है के शब्दों में अगर कहा जाए तो अपने पाठकों को यह सुझाने के लिए कि अमेरिका तथा यूरोप दोनों ने ही प्रत्येक अच्छी सुंदर और भली वस्तु को भ्रष्ट कर दिया है सोरोकिन पाश्चात्य सभ्यता के समकालीन संकट के संकुल को बार बार दोहराना पसंद करते हैं और यह कथन एक जो है विक्षिप्त अध्यापक की निशानी है तीसरा चीज है कि सोरोकिन का स्वभाव जो है स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत की भी जो है आलोचना किया गया है इसको कहा गया कि यह भी वैज्ञानिक नहीं है सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का चेतनात्मक से भावात्मक और भावात्मक से चेतनात्मक अवस्था में परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि ऐसा होना क्या है स्वाभाविक है केवल इतना कह देना ही किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि यह अपने आप होता है ऐसा होना स्वाभाविक है यह कथन चाहे कितना ही स्वाभाविक क्यों ना हो पर फिर भी बहुत ज्यादा अस्पष्ट है आंतरिक शक्ति की धारणा को किसी सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिक स्तर पर तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक शक्ति को एक वैज्ञानिक स्पष्ट रूप में समझा ना जा सके सोरुकिन ने इस आंतरिक शक्ति का स्पष्टीकरण नहीं किया है और इस कारण से इसके सिद्धांत पर एक बहुत ही प्रमुख आधार अस्पष्ट रह गया है और अंत में अगर हम बात करें आखिरी बात तो पाश्चात्य संस्कृति की ओर आने वाली अवस्था के संबंध में सोरुकिन की भविष्यवाणी में बहुत ज्यादा जो है उतावलापन झलकता है किसी भी गंभीर विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि सांस्कृतिक विकास की अगली व्यवस्था के संबंध में भविष्यवाणी करना तो दूर रहा क्या सोरोकिन अन्य कोई विद्वान जो है पूर्ण निश्चितता से क्या ये कह सकते हैं कि संस्कृति का झुकाव भविष्य में क्या होगा सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्था और उसमें होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है कि उसके संबंध में किसी इतनी निश्चितता के साथ भविष्यवाणी की जा सके इस प्रकार की भविष्यवाणी में शायद का अंश अधिक होने के कारण उसे वैज्ञानिक स्थिति में नहीं रखा जा सकता कि शायद हाँ हो सकता है कि शायद इस तरीके से हो जाए लेकिन जरूरी नहीं है कि आगजे आने वाले समाज में फिर से समाज पिछले समाजों की तरफ ही लौट जाए ऐसा जरूरी नहीं है इस तरीके से कह करके कई सारे विद्वानों ने इनकी आलोचना किया था तो ये था हमारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जिनको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया अब इसके बाद हमको अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरीय क्वेश्चन को कवर करना है जो कि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए पहली बार चैनल पर आए प्लीज विजिट द चैनल इफ यू थिंक इट इज वेल्यूबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ओके मेरे दोस्त मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू बाय